हेलो असल दोस्तों तो यार क्या हाल आज की सीरीज में हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे ठीक है तो ये कुछ लॉस हैं और ये बताते हैं कि अब किस तरीके से एक एक्सपोनेंट्स को या एल्जेब्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो ठीक है जिसमें एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल किया हुआ हो ठीक है सो so, सबसे पहले आपके पास लॉ है कि एक्स पावर वन यानी कि एक्स एक्सपोनेंट वन जो है बराबर होता है सिर्फ एक्स एक्स के ठीक है यानी कि कोई भी अगर आप जैसे टू है टू के ऊपर वन लगाओगे तो ये बराबर होगा टू के ही ठीक है सो पहला लॉ जो है एक्सपोनेंट का वो ये कहता है दूसरा लॉ क्या कहता है कि टू पावर वन अच्छा जैसे कि एग्जांपल दी हुई है ठीक है मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है अब दूसरा लॉ कहता है एक्स पावर जीरो जीकल टू वन ठीक है अब देखो एक्सपोनेंट में ए जो है वो कभी भी यानी कि एक्स जो है या कोई भी आपकी जो अमाउंट है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो है टू एक्सपोनेंट जीरो लगाया हुआ है तो ये जो है ज़ीरो हो जाए दैट इज़ नॉट पॉसिबल ठीक है बेसिकली ये चीज़ कह रहा है कि ए जो है वो इक्वल नहीं हो सकता जीरो के ठीक है सो अगर एक्स कोई भी नंबर उसके ऊपर जीरो लगा हुआ हो तो ये वन बन जाएगा ठीक है मतलब बराबर होगा वन के फिर आपके पास जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है फाइव एक्सपोनेंट जीरो इज इक्वल टू वन फिर आपके पास है थर्ड लॉ थर्ड लॉ कहता है कि अगर आप एक्सपोनेंट नेगेटिव में हो तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो वन डिवाइड बाई एन ओवर पॉजिटिव एन ठीक है यहाँ पे ये एन नेगेटिव में आपका एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव में और यहाँ पे आप पॉजिटिव में लिख सकते हो लेकिन आपने वन डिवाइड बाय एक्स ओवर एन लिखना है ठीक है कुछ इस तरीके से जैसे थ्री माइनस फोर एक्सपोनेंट है ठीक है तो ये उस तरीके से लिखा जा सकता है कि वन डिवाइड बाई थ्री पॉजिटिव फोर एक्सपोनेंट ठीक है यानी कि प्लस में अब ये ठीक है और ये ये और ये दोनों इक्वल है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है फिर आपको आता है फोर्थ लो फोर्थ लो एक्सपोनेंट्स का कह रहा है कि एक्स एक्स पावर एम Uh, आपके ये जो इसे क्या कहते हैं ब्रैकेट्स ठीक है ब्रैकेट्स या फ्रेंथिस ठीक है फ्रेंथिस भी इसको बोलते हैं तो ब्रैकेट्स अपने क्लोज कर दिए उसके बाद अपने एक और पावर लगा ली ठीक है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे x a के तो ये x आ जाएगा और m मल्टीप्लाई बाय n आ जाएगा ठीक है जैसे कि x पावर टू ब्रैकेट क्लोज पावर थ्री ठीक है तो अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि x टू मल्टीप्लाई बाई थ्री और इसको मोर सिंप्लीफाइड करेंगे तो x पावर सिक्स ठीक है फिर आता है आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नंबर फाइव ठीक है जिसमें लिखा हुआ है कि x m मल्टीप्लाई बाय एन ठीक है तो इस ये एन जो है वो उसका हुआ है पावर है वाला एन है ठीक है सो ये जो है कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि x m प्लस एन ठीक है जैसे कि अच्छा यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई नहीं है ये एक्स है दिस इज एन अदर एक्स राइट सो एक्स पावर एम एंड देन एक्स पावर एन आपने एक एक्स को कॉमन ले लिया और एम प्लस एन कर दिया ठीक है तो ये कुछ जैसे किससे हो जाएगा आपका एक्स पावर टू एक्स पावर थ्री ठीक है इज इक्वल टू एक्स टू प्लस थ्री और एक्स पावर फाइव विच इज़ इक्वल टू योर फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब ठीक है फिर होता है आपके लव एक्सपोनेंट नंबर सिक्स ठीक है जिसमें कह रहा है कि भी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब जो है वो बराबर होता है एक्स क्योंकि अब ये डिवाइड में है तो ये जो है ऊपर जाके प्लस से माइनस हो जाएगा ठीक है तो ये टू माइनस थ्री इजिकल टू एक्स ओवर वन तो ये जो है और ये सेम है ठीक है फिर आता है आपका लव एक्सपोनेंट नंबर सेवन विच सीज दैट ब्रैकेट में जो एक्स वायर होते हैं ठीक है जिसके ऊपर पावर लिखी हुई है एम वो बराबर होते हैं एक्स एम और वाई एम के ठीक है वो किस तरीके से होते हैं जैसे अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास टू एक्स आ जाएंगे और टू वाई आ जाएंगे जिनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये वाई स्क्वायर बन जाएगा ठीक है अब आखिरी लॉ है आखिरी लॉ कहता है कि भाई एक्स डिवाइड बाई वाई ब्रैकेट और एन जो है वो बराबर होता है एक्स एन और स्लेश वाई एन के ठीक है अब ये कैसे बराबर होता है कि ऑब्वियसली जब आप अगर इसके ऊपर लेट सपोज की जो पावर लिखी हुई है टू लिखा हुआ है या लेट सपोज की वो टू लिखी हुई है तो अब इसको जो है वो टू टाइम्स लेकर आ जाओगे ठीक है तो x स्लेश वाई ट्वेंटी लाइ एक्स स्लेश वाई दैट इज एक्स स्क्वायर स्लेश वाई स्क्वायर सो दिस इज सेट थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे एंड लाफ इज